അഡ്വാൻസ് എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സലിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ വരെ നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി ആവറേജ് സെയിൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി സെയിൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാനോ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് സെല്ലിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ എക്സലിൽ ഈ ആവറേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സം ഡിവൈഡ് ബൈ കൗണ്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആവറേജ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽ സീരീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കൗണ്ട് സമ്മ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് നമുക്കൊന്ന് സൂവ് ചെയ്ത് നേരെ കാണാൻ കഴിയും ആവറേജ് കൗണ്ട് സമ്മ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ആവറേജ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്കിത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഒട്ടസം എൻഡർ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മുടെ എണ്ണം ട്വൽവ് ആണ് അത് ഈസിക്കൽ ടു നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ആവറേജ് ടു നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ സെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവറേജിൻ്റെ ആവറേജ് ഈഫ് കണ്ടീഷണൽ ആവറേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഞാനിവിടെ എ ബി സി എ ബി സി എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് കാറ്റഗറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർട്ടൺ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആവറേജ് ആവറേജിൻ്റെ റേഞ്ച് റിക്വയർഡ് വൺ മോർ സെല്ല് ആവറേജ് നിർബന്ധമാണ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആവറേജ് നമ്മൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്ത ആവറേജ് സെല്ല് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ആവറേജ് ഈഫ് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആവറേജ് വാല്യൂ റേഞ്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ 
ആവറേജ് എ റേഞ്ചിൽ ആവറേജാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് സീരീസിൽ എ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നതിന് ഇവിടെ വൺ പിന്നെ എ എന്നതിന് ഫോർ പിന്നെ എ വന്നത് സെവൻ ഇനി എ വന്നത് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ സെവൻ ഫോർ വൺ എന്ന ഈ വാല്യൂ ഈ സെല്ലിൻ്റെ എ എന്ന റേഞ്ചിനെ അടുത്ത് വരുന്ന സെൽ വാല്യൂ ആണ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആവറേജ് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻ്റർ കീപ്പസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ സെയിം ആവറേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങ എന്തിനാണ് ഒരു ആവറേജ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ സപ്പോസ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സെയിൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ സെയിൽ എമൗണ്ട് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഫിൽ സീരീസ് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത സ്റ്റാഫിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മോഹൻ കുമാർ ജോസഫ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നെയിമ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സെയിലിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എ എന്നതിന് പകരം മോഹൻ എന്നോ കുമാർ എന്നോ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ആ മാസത്തിലെ സെയിൽ ആവറേജ് സെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സാധാരണ ഇ കൊമേഴ്സ് സെക്ഷനിലും അതേപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എക്സലിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ആവറേജ് ഈവ്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ചിനെ നമുക്ക് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആവറേജ് ഈ ഫിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് എ എന്ന ലെറ്ററിനെ അടുത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ആവറേജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് ഈഫ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന നമ്പറും നം എന്ന നമ്പറും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ആവറേജ് ഈഫ്സ് ആവറേജ് ഈഫ്സ് അതിനുശേഷം ആവറേജ് റേഞ്ചാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ ആവറേജ് ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും റേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് കാണണം ഇനി നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ റേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ എ എന്നാണ് എ എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്തു അതടുത്തത് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ക്രൈറ്റീരിയ ടു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നം എന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നം ക്രൈറ്റീരിയ നം വൺ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ ടു കവർ ചെയ്തു 
ഇനി നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും സോറി ദിവസം ഏറെ നമ്മളിവിടെ നം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ചെറിയ ഏറൽ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം സെൻസിറ്റീവാണ് നമ്മളിവിടെ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ അവ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത അതേ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു റേഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന റേഞ്ച് എ എന്ന പേരിൻ്റെയും നം വൺ എന്ന പേരിൻ്റെയും മാച്ചായി വരുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിവിടെ നം വൺ എന്നിടത്ത് നമ്മൾ നം വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിറ്റർ ഫങ്ഷന